नमस्कार दोस्तों यदि आपके भी मन में कोई सवाल है जो मुझे पूछना आप चाहते हैं आपने मुझे फ़ोन किया मैं आपके फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा मैं यहाँ से आपके लिए स्पेशल वीडियो बना करके छोड़ दूंगा ऐसे जैसे अभी मैं एक भाई साहब जिन्होंने कमेंट बॉक्स में मुझे ये सवाल किया था कि सर किसी की अगर आँखों में परेशानी है तो कृपया उसका हमें इलाज बताइए क्योंकि हम आपके वीडियो लंबे समय से देखते रहते तो जनाब आपके लिए ये वीडियो समर्पित है हालांकि मैंने आज तक कभी भी इस इस आ, इस दवाई का कभी मैंने निर्माण नहीं किया लेकिन हमेशा मैं प्रयास करता हूं कि यार मैं इसको बनाऊं बना के लोगों को दूं क्योंकि आंखों की परेशानी सब में है लेकिन कमबक जब उस चीज़ का सीजन आता है ना उस वनस्पति का तो मैं भूल जाता हूँ उसको बनाना ही तो बस आप लोग यार मुझे याद दिलाओ कि वो उसको सीजन आते वक्त मुझे आ, वो बस याद रहे पहली बात और दूसरी बात आपके घर में अगर कोई परेशान है इस चीज़ से तो आप उसको बना करके उसका प्रयोग कर सकते ये हमारे गुरुजी के द्वारा प्रदत्त ये फार्मूलेशन है मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने खुद से इसका अंदाज लिया है उन्होंने बना के दिया है या किसी बुक से उन्होंने इस फार्मूला को प्राप्त किया मैंने तो आज तक कभी किसी पुस्तक में देखा नहीं है देखो बताना आपके लिए ज़रूरी होता है तो आपने क्या करना है जो मई और जून के मौसम में उसके उस समय जो है ना नीम के फूल फूला हुआ रहता है आपने क्या करना सभी ताजे फूल को नीम के वृक्ष से उतारना है चाहे नीचे गिरा हुआ फूल भी हो सकता है थोड़ा धो लेना उसको उसके बाद आपने क्या करना सिलबट्टे में या खरल में इसको डालना है समथिंग अगर सौ ग्राम आपका नीम का फूल है तो दस ग्राम तक आपने भीमसेनी कपूर ओरिजिनल उसमें मिलाना है ध्यान देना सौ ग्राम अगर आपका नीम का फूल है तो दस ग्राम आपने यहाँ पर भीमसेनी कपूर को मिला के अच्छी तरह से इसको पीस के कजली बनाना है कजली यानी चटनी जैसा बन जाएगा अच्छी तरह से पीस लेना उसके बाद एक शीशे का छोटा सा बोतल लेना है और उसके अंदर उसको डालना है ध्यान देना अंदर पानी जरा सी भी बाहर से नहीं होनी चाहिए उस फूल के अंदर अगर पानी है तो कोई बात नहीं अब आपने उसी नीम के वृक्ष के जड़ के नीचे जमीन को खोद करके इसको आपने वहाँ दफनाना है आप आपने इसको वहाँ दबाना है ध्यान देना उसी नीम अथवा किसी भी नीम के ही वृक्ष के नीचे आपने इसको दबाना है और उस शीशे के ऊपर जो ढक्कन अच्छी तरह से बांध लेना ऊपर से कपड़ों कपड़ मिट्टी करके अगर आप मिट्टी सुखा करके करेंगे तो ये शायद आसान रहेगा क्योंकि उसके अंदर कोई कीड़े मकोड़े नहीं जानी चाहिए पानी नहीं जानी चाहिए किसी प्रकार का गंदगी अंदर नहीं जानी चाहिए इसको आपने विशेष सावधानी बरतना है जब आप उस शीशे के बोतल को अंदर आप जब डालेंगे ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह से ढक देना और पानी डाल करके चले ताकि उसमें नमी बना रहे अब देखो ये जो बोतल के अंदर का जो दवाई है ना उसमें ऋतु का अगमर्षण होगा घमर्षण होगा अगमर्षण भी नहीं यानी उस बोतल के अंदर जो दवाई है आपने जो कजली तैयार किया है पहले तो चिलचिलाती मई और जून के गर्मी को प्राप्त करेगा उसके उष्णता को वो लेगा उसके बाद शीत अगस्त और सितंबर के बाद ओस पड़ता है ना चंद्रमा की जो ओस है वो भी वहाँ पर आता है और नवंबर दिसंबर के बाद समथिंग सितंबर अक्टूबर के बाद अक्टूबर के आसपास में थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होती है तो वो जो बोटल के अंदर विद्यमान जो दवाई है वो शीत को भी लेगा गर्मी के उष्णा उष्मा को भी लेगा और सर्दी के शीतता को भी लेगा तो ऐसा करके दीपावली समाप्त होने के बाद आपने उस बोतल को वहाँ से निकालना है कम से कम चार या पाँच महीने के अंतराल में ध्यान देना उसके बाद आपने क्या करना बहुत सारे लोग इसको होली के बाद भी निकालने के लिए हमारे गुरु बताया करते थे कि उस समय ये बहुत प्रख्यात था दक्षिण भारत के साइड से वो वृंदावन में आए थे उनसे मेरा वहाँ पर मुलाकात हुआ था ये फार्मूलेशन मुझे लगता है दक्षिण भारत में अधिक प्रचलित थे क्योंकि वो वहीं से आए हुए थे बहुत अच्छे बहुत महान आयुर्वेदज्ञ थे वो अपने जीवन में सब कुछ कर करा करके संन्यास लेकर के वृंदावन में बैठे थे मैं तब वृंदावन में संस्कृत पढ़ता था मैं श्रीमद् भागवत के अध्ययन करने के लिए वहाँ बैठा था तो मेरा मुलाकात उनका वहाँ हो था ठीक है जी मैं आपको स्पष्ट लिख करके आगे चल रहा हूँ सारी बातें 
फिर उस कजली को आपने थोड़ा सा वहाँ से निकालना है जितना आपके ज़रूरत होगी थोड़ा सा आपने निकाला कम से कम दस बार चने के दाने बरोबर और उसको अच्छी तरह से खरल किया और एक डिब्बे में डाला और रोज़ आपने जैसे स्त्रियाँ कज्जल काजल लगाते हैं ना आँखों में वैसे ही काजल लगाना है बस रोज़ उसका कजली बनाना है मतलब रोज एक बार बना ले डिब्बे में डाला बस उसका कजली जैसा बनेगा बिल्कुल ब्लैक जैसा उसको आपने रोज अपने आँखों में ऐसा जैसे लेडीज जो लगाती वैसे ही लगाना है कुछ नहीं कोई दवाई नहीं खाना कोई कुछ नहीं खाना इसमें देखो भीमसेनी कपूर और इसमें नीम का जो पत्ता वो भी तिक्त गुड़ वाला और शीत प्रकृति वाला है ये पित्त को उठाता है बढ़ाता है जो तिक्त पदार्थ है वो पित्त को बढ़ाता है ठीक है जी भीमसेनी कपूर में जो शीत गुण होता है वो भी अपना प्रभाव दिखाता है तो हमारे आँखों में आलोचक पित्त रहता है आलोचक पित्त के ही कमी कमजोरी के वजह से ये समस्या होती है अब जो पित्त है वो कमज़ोर हुआ रहता है लेकिन जब जैसे ही हम नीम के फूल और भीमसेनी कपूर के योग से इस कजली को लगाएंगे तो वहाँ पर तिक्त गुण से नीम का जो फूल है आपके आँख के जो आलोचक पित्त है उसको वो उठाएगा और उसके बाद आँखों के बाहर की जो परत है जो कफ के जो श्लेषमा है श्लेषमा ने जो है ना उसको आवरण पैदा किया है उसको वो भंग करेगा आलोचक पित्त सही होगा मजबूत होगा और आँखों से आंसू आने की स्थिति वो भी कंट्रोल हो जाएगा कुल मिलाकर के आँखों से शायद चश्मा उतर सकता है कन्फर्म तो नहीं हूँ क्योंकि मैंने कभी नहीं किया है लेकिन हमारे गुरु के द्वारा प्रदत्त है बताए हुआ है तो ये ज़रूर अच्छा बेनिफिट दे सकता है इसको आप करके देख लो देखो फार्मूला को सुन के ही लगता है ना कि शायद ये काम कर सकता होगा इसका एक बार आप प्रयोग करके देख लो जरूर आपको यकीनन फ़ायदा होगा और बिल्कुल सस्ता है कम से कम दस बीस रुपये में आपका ये चीज़ बन जाएगा पर प्रतीक्षा करना है आपने तीन चार महीने तक तीन या चार महीने तक ज़मीन के अंदर पड़ा रहेगा थोड़ा निकाल करके दीपावली के आसपास में नवरात्र दीपावली के आसपास में इसको आप तैयार कर लो और इसको बना करके आप रोज लगा लो ठीक है जी आपको जरूर इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा ये पक्की बात है तो दोस्तों इसमें आप त्रिफला त्रिफला घृतम के करके मार्केट में मिलता है मार्केट में तो सारे डुप्लीकेट मिलते हैं इसे आप खुद बना सकते हैं तो त्रिफला घृत बनाने की विधि भी हम आपको कभी जिक्र करेंगे तो त्रिफला घृत एक तरह से आप खाते रहिए और दूसरी तरह से इस कजली का प्रयोग आप करते रहिए मुझे लगता है कि निश्चित ही आपको जो आँखों से चश्मा उतर जाएगा और आपको बहुत अच्छा बेनिफिट इसे मिलेगा तो दोस्तों इसी तरह के मज़ेदार आयुर्वेदिक प्रामाणिक विषय और बातों को समझने और सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब किया तो है लेकिन नोटिफिकेशन में आपने कोई हरकत नहीं किया तो मेरे हर एक वीडियो को पाने के लिए नोटिफिकेशन में दबा करके उसमें वेल आइकन में भी आपने क्लिक करना है क्योंकि इसके बगैर मेरे कोई वीडियो आप तक कभी भी नहीं पहुंचता दूसरी बात है कि हम लोगों ने आयुषयोगी डॉट कॉम गूगल में जाइए लिखिए डब्लू 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 डट आयुषयोगी डॉट कॉम ए वाई यू एस एच वाई ओ जी आई डॉट कॉम यहाँ पर आप जैसे ही जाओगे जैसे ही ये वेबसाइट खुलेगा इस तरह के आयुर्वेदिक क्लासेस वहाँ ऑनलाइन चलता है जूम के माध्यम से गूगल मीट के माध्यम से कुछ समय के बाद वेबसाइट में ही हम ऑनलाइन क्लास का इस तरह का एप्लीकेशन कुछ सिस्टम हम बना रहे कि कोई दूसरा जो है ना ऐसे जूम मीट वगैरह नहीं हम अपना ही सिस्टम बना रहे वहाँ आप आएंगे बिल्कुल मुफ्त में मुफ्त का मतलब है वहाँ पर कुछ कंडीशन जरूर है शेयर एंड ऑन का ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज क्लास को अटेंड करिए नॉलेज भी ले लीजिएगा पाँच तारीख से मेरा नाड़ी परीक्षण के क्लास है होने वाला है तो तुरंत जाइए और जा करके उसको आप अटेंड करिए और मूत्र परीक्षण ज्योतिष से रोग कैसे परीक्षण करते हैं चरक संगीता साधारण आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे करें किसी को गठिया का परेशानी है तो गठिया से कैसे नहीं जा पाया जा सकता है लाइफ कैसे रखा जाए ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पढ़ने को मिलेगा लाइव आपके सामने एक आयुर्वेदिक टीचर आएंगे और वो आपको ये सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बड़ी सरलता से समझाते रहेंगे नोट करते हुए आप उसको पढ़िएगा पैसे देने की कोई बात नहीं है क्योंकि शेयर एंड ऑन आपके लिए हमने रखा हुआ है ताकि रोज आप पढ़ते भी रहिए और थोड़े थोड़े शेयर भी करते रहिए शेयर करने से उस शेयर एंड ऑन के इस्तेमाल करने से आपको कभी दस रुपया कभी पचास रुपया कभी बीस रुपया ऐसे थोड़े थोड़े अमाउंट जनरेट होता रहेगा आपके वेबसाइट जो आपका जो लॉग वाला जो ऑप्शन है वहाँ आपको वो अमाउंट नज़र आता रहेगा महीने के अंत में आप वहाँ देखेंगे सात सौ आठ 
बारह सौ दो हज़ार रुपये तक अमाउंट आपको वहाँ दिखाई देगा तुरंत उस अमाउंट का इस्तेमाल आप ऑनलाइन क्लास में जो अमाउंट देने वाली स्थिति है वहाँ पर उसका आप इस्तेमाल करिए मान लीजिए आपने दो हज़ार रुपये कमाया और ऑनलाइन क्लास का ग्यारह सौ रुपया का हमारा नाड़ी परीक्षण है तो ग्यारह सौ रुपये पैसे उसी का आप वहाँ इस्तेमाल करिए और बाकी अमाउंट आपका वहाँ सुरक्षित रहेगा फिर कोई दूसरा क्लास जैसा ही होगा तो वैसे उसका भी आप इस्तेमाल करिए रोज़ थोड़ा थोड़ा उस हमारे उस वेबसाइट के प्रोडक्ट को उस वेबसाइट के ब्लॉग्स को उस वेबसाइट के अंदर के जो मैटर है जो भी चीज़ें हैं उसको आप शेयर करते रहिए अपने यार दोस्त को बस शेयर करते रहो और हमारे इस ज्ञान का आनंद भी आप लेते रहो तो दोस्तों दीजिए विदा जय श्री राम